知道什么是你想要的生活吗？我不知道，我想了很久也不知道，所以我想试试。试试？为什么要试试？大多时候，想象一种生活和真的去过这种生活是两回事。如果一样东西你得到了，却觉得不过如此，那么这个得到。就只是一种欲望。如果一样东西你得到以后依然爱不释手，这才是你想要的。小李来电话了，说：“哎，许校长，关于今年的招生简章，您这边的介绍我又修改了一下，给您简单的汇报一下情况哈、啊。”许涵，许涵艺术校考创始人，资深的教育专家，建校八年来，给全国各大艺术院校都输送了非常多的人才。行了，你不就是把去年那七改成个八吗？我这马上到学校了，一会儿见面再说吧。先生及各位领导，我是设计部门的设计师杜笑宇。大学毕业后进入本司已有六年，近一年来，我觉得惶恐和麻木，怀疑这不是我要的生活，也想边工作边思考，但发觉每天周而复始，陷入习惯无法自拔，所以决定切掉过往，破釜沉舟。招生确实是个大问题。咱们隔壁那个艺考学校，人家上午刚开业，下午都来了四十个学生了。您看咱们，四个老师就八个学生，这怎么行啊？要不咱们这个招生标准能不能降低一点？嫌疑学生少了是吧？去年孩子多呀，你们送进去几个呀？不能因为满大街都是搞艺术的，我们就降低标准吧？什么人都招啊？你把人家孩子招进来，你就等于是给人家一个梦想。咱们不能用人家的梦想来揣满自己的腰包。这全国四百多所大学都有表演专业，就算这些孩子全都考进去了，将来毕了业了，有几个孩子能当得了演员的呀？有多少剧组能承担得起这些演员的呀？就算他们侥幸进了剧组了，成为演员了，有几个能成得了明星的呢？现在他们年纪小，这一混就是几年、十几年。将来就他们学的这些专业，谁瞧得起呀、啊？能干得了什么呀？咱们是不是得为这些孩子负点责任呢？笑雨，怎么了？有事吗？我，我什么呀？嗯，我希望，我希望您保重身体。就这事儿啊？全公司都指望着您了吗？谢谢。呃，一梦，确定没有别的事儿吗？没，有啊。好，好不？哎。不要说，喂喂喂，哎，不要说，你跟我说，啊啊啊，没问题，没问题，啊，我大学同学许涵呢，就是这方面的专家，我现在就给他打电话联系。这招不来学生，咱们怎么赚钱呀？要再这样下去，我们也输了。许涵，我表叔家孩子啊，今年要去北京艺考，我希望你在这个方面呢，给他做做功课。这事儿就交给你了，费心了啊！哎，校长，这不来钱了吗？您就赶紧让他过来就得了。
你们先去忙吧。确实比上一次文笔精彩。你别挖苦我了，行不行啊，哥？我这是赞美你呢，赞美你的工匠精神。你看啊，甭管什么事儿，只要坚持做，就能越做越好。你这一年辞职报告得写了五回了吧？也算得上是专业辞职的了，确实一次比一次好。你说我怎么就下不了决心呢？文创设计师，二十八岁，二十万年薪已经很不错了。可是都瓶颈了呀！你想啊，如果我再这么继续做下去，干到三十五岁，如果能有幸参与几个重大项目，那可能我的年薪也就涨到三十五万吧，封顶了呀！那还能有什么希望呢？你能想象，这一个人一眼就能看到头的那种无趣吗？每天干着一模一样的事情，这一天呢，过得就像一辈子一样；这一辈子过得又像一天一样。奇奇怪，说的夸张一点，这就跟个植物人一样，不就是个能动的植物人吗？你这个心态，你信不信啊？全北京至少有十万人都在经历。这话你已经跟我说了至少第五遍了。别着急，先缓一缓。心乱的时候千万不要做任何决定。这样，你先请个年假。好好休息休息，放空一下。等你沉淀下来啊，我估计你自己就清楚了。同名电器，做一个幸福。喂马、劈柴、周游世界。我呢，有一所房子，面朝大海，春暖花开。完了。怎么样了，院长？基础差点啊。不是。这孩子呀，啊，做演员糟践了。是啊，我有什么问题您尽管说啊，我改。你的这个问题啊，它很全方面。院长，你说我这儿子他怎么练才合适？你看这孩子，这么帅气，这么有气质，还这么年轻，他的选择可以很多方面。不见得只做演员，俺们非要做演员。我们跟欢哥呀，那是实实在在的亲友关系。看在他的面子上，给我们这孩子实实在在想点办法。叔啊，就这些孩子，他们都以为考上大学，将来都能成为明星大腕儿，不是那么回事儿。多少孩子毕了业，连工作都找不着，不如踏踏实实让他学门手艺。那我一旦成了名，是不是了得？概率相当于是中了彩票，还得是五百万那种。你像什么中戏呀、啊、北电、上戏呀、啊，成功率特别高。名校出来的那都是名人，他不是个个都是名人，是个别。你干什么？你拿了个手机就没完了，早晚脑子坏了。又反悔了是吧？这回又又又不相信了。你不能一拖再拖人家。我跟你说啊，你这回无论是个敌人见面得相亲。我再想想，我再想想。不是，不是我怎么给介绍人交代呀？你这一个人在在二三。这艺考最后考的就是关系。我要我说，实在不行就北电了。不是花了钱就能上的。那你没钱更上不了。找人办事一百万，差不多。你看，这张卡你收着，一百万存里了，密码六个六，图的就是一个顺。那叔啊，我再多问一句啊，哎，这钱您花了，孩子学也上了啊，您能保证他将来把这钱给赚回来吗？现在里一级片酬就得一百多万，你能保证你将来有戏拍？能。我儿子前脚出校门，我让他后脚进剧组，剧组的钱我来投，连投他三部戏，我咔嚓把他捧红了，一下子把钱我就全拿回来。不是那么简单的，没那么复杂。你这艺校去年有没有考上北电的？有那么一个，那就这么地了。
今年这个指标给我儿子留下，这名额一定归他啊！这钱你收好，赶紧起身给院长鞠躬，这事儿就拜托给您了啊！事成之后再给你加百分之十。谢院长，不是百分之二十，拜托了，赶紧，赶紧，是我，就这么着吧，哎，随时联系啊，钱不够，师傅，拜托了啊！呼叫欢哥。喂，老许。欢哥，我今儿就到你那儿去，赶紧把你表叔的卡拿走，我拿着烫手。什么卡呀？到底怎么回事啊？咱俩见面再说啊，我现在路上呢。你好。你好。给你八十元。再见。到这儿来旅游，那钱包让人给偷了，能不能给点钱？就差二十块钱。对对，帮个忙吧。给你，谢谢啊！谢谢啊！快谢谢阿姨！谢谢阿姨，不客气。哎，老许啊，你到哪儿了？我把房间都给你订好了啊。哎呀，哎呀，哎呀！老公，不好意思啊，大哥，你能帮个忙不？帮什么忙？我们呢是到这儿来旅游的，钱包让人给偷了，你看看能不能帮帮忙，给点路费呀、啊？多少钱？就差二十块钱了。我这身上没现金。微信也行，你扫我行不行？准备的还……把我钱还我。什么钱啊？装什么装？刚才就是你们问我要的二十块钱。哎，你个骗子！你们两个骗子出来骗，还带着孩子，你们配做父母吗？不是，我说你是不是有病啊？我认识你吗？我认识你吗？我。刚才他们是不是骗你？说钱包丢了就差二十块钱路费。你不是骗子啊？啊，咋回事？你啊，我的眼睛，我的眼睛，我的眼睛看不见了，我的眼睛，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不是，我的眼睛看不见了，不大家伙儿别看热闹了，该干嘛干嘛去。不行，贾英，你怎么？他不能走啊！不是，不是。你要钱，我给你钱。你要看眼睛，我带你去医院。不是，你这不是咱们说的，你去哪儿啊？哎，不是，哎。
哥，我这出点小事儿，完了我就到你那儿，你别着急啊。啊！人被抓走了，走。哎，你你带我去哪儿啊？啊，是吧？你这是没什么人，咱俩聊聊吧。你的眼睛怎么样了？我的眼睛到现在啊，什么都看不见。你说怎么办吧？是人家戳的你啊，还是你主动往人手指头撞的？不是，嗨，你这是怎么说话的？我可是目击证人啊，等回头警察叔叔问起来，你可逃不了关系，没准啊，还得关你几天。哎，我再问你。那孩子谁的呀？不是你，你说的假的。大哥，怎么回事？老何大哥，没事，聊天呢。什么聊他妈什么天儿？大哥，打你眼睛了？你说让他拼哪只？让自己说。这还带上家伙，你说怎么着？赔钱？赔钱啊？赔多少合适？二十万。你张嘴你，怎么着？别别别啊！别，没事，别激动。我赔钱大干什么？大哥，这样。不是，哎，干干嘛？跟您商量，二十万你是有点多呀，别一张嘴就二十万，最少二十万，少一分都不行。你看，十万，十万啊！你当这菜商买菜呢？哎呦，我操！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，叔叔，你跑这儿叫什么笑雨啊？笑雨在北京呢。笑雨回来了，回来了。你怎么知道呢？他发朋友圈了，他这一路都在发。什么？最后一条朋友圈都已经到博山了。不对呀、啊，这我看这一条，这这这前几天在北京还遛狗呢。我知道了啊，肯定啊是笑雨啊，把你屏蔽了，想给你个惊喜。是吗？肯定是。我跟他一直给他打电话，我打过去他给我挂掉，我打过去给我挂掉。后来我想明白，他是一直开车。开车你给他打电话，你这不惦记吗？你不用惦记了。小雨要回来啊，他想找你，他肯定跟你联系了。他不找你，你也别过来找他了。不是，这都这么大人了，影响不好。您这话怎么说？你想啊，我跟小雨那不是外人啊，光腚娃娃吗？什么光腚娃娃呀？你也是上过大学的人，受过教育的人，怎么说话那么粗俗呢？还有，我问你，你为什么改成欢哥呀？挺好个沈梦，你不叫，非改成欢哥，那不跟笑雨在那呼应了吗？我觉得这名好听，反正大家都叫开了，我觉得也挺顺耳的。你一说我就来气，知道吗？你说你岁数小，这我可以理解。你爸那么大岁数啊，心里也没数啊。改了名有什么意义啊？我跟你说，也改名，自己得干出点事业来。哎、说在事业上说说说，哎呀，我这脑子，你说说，我突然想起来，我还有件事没办，我现在去办这事儿啊，我先走了，不愿意听了，不愿意听，嗯，哎，说，我是真有事儿，有时间我到家里面来，你慢慢讲，我仔细听，好吧，我我我先走了啊。我告诉你，沈欢哥，要想出人头地，必须自己努力，啊。我我听我听不见他这摩托声太大了，给我装聋是不是？赶紧滚！他发的朋友圈我怎么看不见呢？哦，这是对我选择性开放了。谢谢你、啊，老婆，自己家人你又不用这么客气了吧？你还没出息呢。这都一家人了，连个联系方式都没有，说不太合适。是留个电话号码呢，还是我扫您？你扫我呗。那感情好。好嘞，你呀，再耽误事儿。你呢？今儿啊，我这拳头痒得很。那仨家伙就是老天爷派给我的礼物
。你要是不报警的话，你看我怎么收拾他们。我呢，也是怕出人命。你是没看见我的身上吗？看见了。你呢？跑得真快。看破不说破，这性格太直。不过我喜欢你。<笑>不光跑得快，话拐得也挺快。谢谢姑娘。行，我走。哎，再见。那个什么，你叫什么呀？我叫杜笑雨。我叫许涵。杜笑雨，那以后就不方便叫老婆了，是吧？你说呢？走了。那个，咨询你个事儿哈。你说。有男朋友吗？怎么了？我想追你。我要是有男朋友呢？抢呗。你不会告诉我你结婚了吧？结婚了你也敢抢？看样子不像是结婚了。就算是结婚了，能拆散的婚姻那都不是好婚姻。你哪来那么多废话？是不是对每个女孩都是这样？还真不是，只有你让我体会到了什么叫做一见钟情。行啊，老秦，那个杜笑宇，我看呀、啊，你是爱上他了。你俩相亲认识的，按这路子走，多清晰呀、啊！走拧巴了，他对这个相亲本来就不认可，对我呢也没什么感觉。我这是下策，缓兵计，总得先把人留下呀、啊。你的意思，哥哥，妹妹，早晚是一对。意思是这么个意思。但人现在真拿我当亲哥了呀！我这两年又兼着报社、广告部主任，自己又开一广告公司，这自媒体运营现在也算是成熟。就单从这经济角度来讲，我现在就是什么事儿都不干啊，闲十年我也闲得起。那你的意思？接下来我准备放手一搏，主攻杜笑宇。是雪涵吧？哎，你好，你好，我叫廖景熙，是这家民宿的主任。啊，嗯，欢哥呢，出去办点事儿，托付我招待你一下。谢谢谢谢。哎，怎么样？我们这个风格还喜欢吗？这民宿真不错。走，里边坐。哎哎哎，上去。到奶奶家去了，谁呀？你惦记谁呢？我谁都不惦记。哎，蓉蓉，突然想起来了，笑雨给我寄那个关于琉璃方面的资料，你放哪儿了？仓库啊。你呀你呀，我不跟你说让你放书架里吗？你怎么能放仓库呢？你等老鼠咬啊！要是让女儿知道我把书扔仓库里，她不得跟我急呀、啊！来，看看我的客厅。我比较喜欢收藏，啊，这些鱼盘啊，都是我的挚爱。大部分时间不，平常有时候啊，各地的朋友也都到我这儿聚聚，大家一起聊聊天，喝喝茶。哎，哎，这个，这个鱼盘是九个作家一起合作的。哎，上去。
嘛。怎么回来也不事先告诉一声啊？哎呀，我不是开车嘛，怕你们惦记。车呢？在奶奶家。哎呀，夏雨回来了啊！还不快接一下？不是、啊、接女儿的。哎呦，我这不用，你拿什么东西啊？把这是垃圾，把准备到垃圾去。赶紧进来啊！我给你买了新衣服。哎呀，回家就回家买什么呀别拘束，随便四处看看。这是民宿，就跟家一样。那边也有鱼盘，想喝酒，那边有酒吧，我去去就来。好。哎，好久不见啊！哎，这是怎样一种生活呢？我想一探究竟，甚至有些想深入其中。民宿两个字又陌生又温暖，仿佛带着一些吸引力。人在宁静的时候，可能才更容易触摸自己的心灵吧。我感觉进入了一个完全不同于我见过的世界，可是这个世界似乎又早就与我息息相通。发现艺术家，我爸本来就有艺术家气质，是不是？哎呀，还是我这好看。哎呦，钱怎么钱来？我给你发。哎，别别别，买呀！我就准备带着他啊，到村里去转一圈。啊，人家一看就知道你是在显摆。回来我再剪掉不就完了吗？你这。八顿，要什么呢你？差点给忘了，一百万呢，我拿好啊，放兜里太沉，真豁得出去啊！哎呀，为了孩子嘛，可以理解。行了，别傻呵呵的看了，你今晚就住这儿啊？怎么样？感受一下环境怎么样？那是怎么样啊？还好，我这辈子都想留在这儿。知道我为什么不留在北京吗？羡慕吧，何止是羡慕。哎，你还记得我之前跟你说过吗？我不想做艺考的事儿，记得，无人子弟不说，赚的钱也不踏实，两年多了，一直定不下来。想想挺好笑的，我们的专业是兽医专业，可知道这段记忆可以模糊下来、啊。不是，你就是学了这个专业，对吧？我们可以猫猫狗狗看个病啊，或者是开个宠物店。但凡要北京给我条活路，我都不是一回。回来以后也挺好，接我爸爸。我爸呢，不是搞这个美陶厂吗？创新，紧接着我就开了一个儿童民宿班，哎，真不错。那你呢？不搞这个艺考，以后准备做什么呀？和妈妈也不是那种没有想法的人，要不你说当年我们也不能弄那么一个流利工坊。虽然接不着什么大单，接到小活，但是那挣的都是辛苦钱呢。你说后来发生那件事，你也知道，经营了十几年的流利工坊就彻底关闭了，还赔了不少钱。你呢，想让爸东山再起？爸都能理解，爸都这岁数了，没那心气儿了。就现在我干的挺好的，是吧？爸先做贸易，到什么季节收什么货，不但挣钱，压力还不大。那我们的老作坊呢？六火炉还有小干锅呢，全都废弃了吗？啊，哪有啊？你想想
。对奴家来说，这些是宝贝，一般人哪识货？那不就是废铜烂铁吗？再说了，哎，也没有人租我们的老作坊，所以就空关着吧。这主要还是留个念想。爸爸毕竟干了这么多年的琉璃匠，对那些老家伙还是有感情的。不让你失望了啊！没有。原来啊，一直在想，想要怎样的生活？生命这出戏，又短，又没有办法重来。嗯，得活出意义。什么是意义？得快乐呀。什么是快乐？就是心里那份踏实，那份平淡。自打见了那廖老师，那份平淡、安逸、踏实，就是我想要的。成功不可复制，但是咱可以借鉴呀。廖老师就是我学习的榜样，这民宿我干定了。干！你兄弟，我是土生土长的这人，只要你说话，你吩咐我。方方面面，什么事我都出手帮你搞定。真得感谢你那位表叔，要不是给他送这张卡，我怎么可能到来这里？我怎么能看到此番此景？我怎么能感悟到这里？我这次来，算是事业、爱情双双得到了希望。你你你你你怎么还出现了爱情呢？老许，你你实话实说啊你。别在这故弄玄虚，你怎么回事？是呀，爸爸妈妈都老了，奶奶更老了。爸爸经过那次打击，缓了好几年才稳定下来。我怎么可以用我的心思去绑架他们呢？他们是最疼爱我的。可谁能想到了，我读了那么多书，考了那么多试，闯了那么多关，只是为了离开他们。他叫杜笑宇，对。哎呀，杜笑宇，沈欢哥，这欢哥笑宇，那从这名字上说，你们俩更登对啊。他是我发小，上大学的时候。可是你一直提起那人是他吧？提过吗？一直说你特别喜欢啊，喜欢什么呀？就喜欢早年在一起啊。那我就放心了。你放心什么呀？省着以后伤了和气嘛。你们俩好上了吗？我这是一见钟情。自打我见到他这面起，我就认准了，这辈子就是他。不是老许你。你刚刚还特别有气势的说我要做民宿，你做定了，怎么又冒出来杜笑宇呢？你想要什么呀？是啊，我到底要的是什么呢？是继续经营着我那误人子弟的培训学校，还是到这个地方来寻找这份安静和踏实呢？我对杜笑宇的第一感觉确实不错。可是我要不要为了他彻底放弃北京呢？北京，民宿，杜小雨。在北京的夜总是失眠，总觉得回到家里就会睡踏实。可这一夜我又失眠了，但这种感觉又和在北京不一样，好像家乡的一切在向我挥手，鼓励我留下来。我像荒凉的夜晚，一次星辰将我渲染，聚散黑暗。我披上衣衫，不畏风寒，不惧流言，一路追赶，只因预感，你是我缺失的那一半。是我眼中的青山，烘托那天空
更蔚蓝、啊，灿烂的笑颜，美好的肩膀，像座如雪与你为伴，你是我心中的青山。挡住了世界的纷繁，有你就行。原来一直认为，自己除了赚钱以外，是在给一帮孩子圆梦，可从来没想过自己的梦究竟是什么，或者自己一直活在一场梦里。我似乎隐隐约约明白了。只要眼前有了向往的事，就能从看不到未来的不安和对现实的困惑中暂时转移视线。无论如何，断了后路，才能一往无前。我对爸妈报喜不报忧，他们又何尝不是？每次假期回到家里，站到山岗，缩在被窝里。都想再也不去上班了。可是哪一次不是想想而已？老天总会和我们开玩笑，要么不给你看到希望，要么给你很多种可能。有时候，选择和挣扎。甚至比猝然了结更让人难过。像座绿雪与你为伴，你是我心中的青山，挡住了时间。我以前认为是毕生事业的培训学校出队后，忽然，我感觉到一身轻松。坚定的简单。烟错绿水与你为伴。我的下一个目标，佛山，民宿，还有那个叫杜小雨的姑娘。我来了。钢筋水泥的都市，过去的一切，再见了。那个叫许涵的人再没联系过我，可能他也不过是开了个玩笑吧。可是不知道为什么，我就是想和他聊聊我现在的困境。在博山吗？如果你在的话，我去找你。啊。在
老婆，叫的早了点哈。卢小雨，你你好啊。或许跟你一样，有了方向，就能豁然开朗了吧？有了方向，也不一定会豁然开朗，他还是会怕，还是会犹豫。人们总觉着这年轻就是用来奋斗的，一旦选择了淡泊，他不一定觉着就从容了。还乡，要么衣锦还乡，要么告老还乡，好像只有等到满身荣耀了，或者是老的走不动路了，才会选择。放下人间的争夺，告别红尘万丈，所以呀、啊，人们总是说，等老了，到这乡下去，到海边去，养花、种草、看夕阳、西下。没错，小时候啊，我们总爱说等长大了，等到真的长大了呢，又说等我们老了。我们到底在等什么呢？对呀、啊，不假设，不犹豫，说干就干，这才叫不负年华。这句话说的真好，所以啊，把握住最想要的念头吧。正所谓一念起，万水千山；一念起，沧海桑田。那我的念头是什么呢？就好像是这个，给你买了个小礼物，博山的纪念。我看见他的时候就想，就是他了。你怎么知道？什么呀？这辈子就他了，谁呀？琉璃呀，什么意思？我要留下来，不回北京，做琉璃。